মানুষ এক গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা মানব মস্তিষ্ক এখনও বুঝে উঠতে পারেনি অ্যান্ড ওয়ান অফ দোজ ইজ দ্য প্যারাডক্স প্যারাডক্সের মানে হচ্ছে একটি স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি যা আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী বাট একই সাথে সত্য অর্থাৎ যদি আমরা সহজভাবে চিন্তা করি প্যারাডক্স হল এমন একটি আলোচনা যা একই সাথে সত্য এবং মিথ্যে দুটোই আমরা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে বাস্তবতাকে চিন্তা করি কিন্তু এর মাঝে এমন কিছু প্যারাডক্স রয়েছে যা বাস্তবতাকে আমাদের সামনে ভিন্নভাবে প্রকাশ করে তাহলে প্যারাডক্স কি আসলেই কোনো ফ্যাক্ট নাকি শুধু ইলিউশন অ্যান্ড হাউ মেনি প্যারাডক্সেস আউট দেয়ার সো হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফয়সাল আজকে আমরা আলোচনা করব পাঁচটি স্ট্রেঞ্জেস্ট প্যারাডক্স নিয়ে প্রথমে আমরা যে প্যারাডক্স নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে দ্য ফার্মি প্যারাডক্স নেমড আফটার দ্য ইটালিয়ান ফিজিসিস্ট এনরিকো ফার্মি যিনি সর্বপ্রথম নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর আবিষ্কার করেন এই প্যারাডক্স আমাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে আদৌ কি এলিয়ান্সরা এক্সিস্ট করে আর যদি থেকেই থাকে তাহলে তারা কোথায় আছে পুরো ইউনিভার্সের তুলনায় আমাদের সোলার সিস্টেমের স্টার এবং প্ল্যানেটগুলো খুবই অল্প সময় ধরে এক্সিস্ট করে আর এর মধ্যে মানুষ এক্সিস্ট করে মাত্র দুই লাখ বছর আগে থেকে আর এটা কি অবশ্যই সম্ভব নয় যে এত বড় ইউনিভার্স যা হাজার হাজার কোটি বছর ধরে আছে সেখানে কোনো ইন্টেলিজেন্স সিভিলাইজেশন তৈরি হয়নি যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালার ট্রাভেল অ্যাচিভ করতে পেরেছে আর যদি এমনটা হতো তাহলে এতদিনে অবশ্যই কোনো ইন্টেলিজেন্স সিভিলাইজেশন পৃথিবীতে ভিজিট করার কথা তাই না আসলেই কি পৃথিবীর বাইরে প্রাণ বলতে কিছু আছে এমনকি নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান পর্যন্ত মানুষ মনে করত পৃথিবী ব্যতীত হয়তো কোনো প্ল্যানেট তার স্টারকে অরবিট করে না ইট ওয়াজ রিসেন্টলি দুই সালে অ্যাস্ট্রোনমাররা দ্য ক্যাপলার স্পেস টেলিস্কোপে ডাটা অ্যানালাইসিস করার পর ইউনিভার্সে মোর দ্যান থ্রি মিলিয়ন প্ল্যানেটস আবিষ্কার করেন যা পৃথিবীর মতো সিমিলার কন্ডিশনে ছিল এই অ্যানালাইসিসে বলা হয় এই প্ল্যানেটগুলো তাদের সোলার সিস্টেমের হ্যাবিটেবল জোনে ছিল অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ এ পসিবিলিটি টু ফাইন্ড ওয়াটার অন দ্য সারফেস সো পৃথিবীর বাইরে এমন হাজারো কোটি গ্রহ রয়েছে যেখানে প্রাণের সন্তান পাওয়া যেতে পারে এমনকি মানুষের চাইতে আরও অ্যাডভান্স সিভিলাইজেশন থাকতে পারে বাট দ্য কোয়েশ্চেন রিমেন্স ওয়াই ইজ দ্য ইউনিভার্স সো সাইলেন্ট নাকি অলরেডি কোনো অ্যাডভান্স সিভিলাইজেশন পৃথিবীতে ভ্রমণ করেছে একমাত্র এলিয়েন্সের আবিষ্কার এই প্যারাডক্সের ইতি ঘটাতে পারে দ্য বুক স্টেপ প্যারাডক্স এই প্যারাডক্স আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করে যদি কোনো একটা কিছু ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেই জিনিসটার উৎপত্তি কোথা থেকে হলো এই প্যারাডক্সটি নিয়ে অনেক থিওরি রয়েছে এমনকি এই প্যারাডক্স থেকে ইন্সপায়ার হয়ে অনেক মুভিও তৈরি করা হয়েছে সাচ এস টার্মিনেটর ডক্টর হু অ্যান্ড দ্য ভিলেন টাইট মুভিস চলুন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে আসি মনে করুন আপনি একজন টাইম ট্রাভেলার এবং আপনি দুই সালে বুকস্টোর থেকে একটি বই নিলেন ধরুন বইটি ছিল গীতাঞ্জলি যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এখন আপনি টাইম মেশিনে করে একশো বছর অতীতে গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আপনি তার কাছে বইটি দিয়ে আসলেন এখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বইটি তার নামে পাবলিশ করলেন এবং বছর পর বছর যেতে থাকল হাজার হাজার বই নানান বুক স্টোরে প্রবেশ করল এমনকি সেই বুক স্টোরেও যে বুক স্টোর থেকে আপনি বইটি নিয়েছিলেন সো এই সিচুয়েশনে বইটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেননি কারণ সে আপনার দেওয়া বই কপি করেছে এখানে বইটি আপনিও লেখেননি কারণ আপনি বুক স্টোর থেকে বইটি নিয়েছিলেন সো দ্য কোয়েশ্চেন ইস বইটি আসলে কে লিখেছিল দিস ইজ অ্যানাদার ফেমাস প্যারাডক্স কট দ্য গ্রেট ফাদার প্যারাডক্স ধরুন আপনি একটা টাইম মেশিনে করে কয়েক ডেকেটস অতীতে গেলেন আপনার দাদার কাছে এবং আপনি কোনোভাবে আপনার দাদাকে মেরে ফেললেন সো এটা করার কারণে যা হবে আপনার দাদা না থাকার কারণে আপনার বাবার জন্মই হয়নি এবং আপনার বাবা না থাকার কারণে আপনারও জন্ম হয়নি এর মানে আপনার কোনো এক্সিস্টেন্সই নেই এই পৃথিবীতে আপনি যেহেতু এক্সিস্টই করেন না তাহলে কিভাবে আপনি অতীতে গিয়ে আপনার দাদাকে মারলেন তাই এই কোয়েশ্চেন দ্য গ্র্যান্ড ফাদার প্যারাডক্সের উৎপত্তি ঘটায় ঠিক এমনই আর একটা সিমিলার প্যারাডক্স রয়েছে টেকিং আউট হিটলার প্যারাডক্স দ্য গ্র্যান্ড ফাদার প্যারাডক্স থেকে আমরা জানলাম যদি আপনি আপনার দাদাকে এক্সিকিউট করেন তাহলে আপনার কোনো এক্সিস্টেন্স থাকবে না তাহলে চলুন আমরা এমন কাউকে এক্সিকিউট করি যার জন্য মানব জাতি ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু থেকে বেঁচে যাবে এতে আপনারও কিছু হবে না এবং হয়তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার টুও ঘটবে না খুব সিম্পল তাই না এখানে একটা ছোট্ট সমস্যা আছে ল্যাট মি এক্সপ্লেন ধরুন আপনি টাইম মেশিনে করে ছোট্ট হিটলারের কাছে চলে গেলেন এবং কোনো একভাবে অ্যাডলফ হিটলারকে এক্সিকিউট করতে সক্ষম হলেন এর কারণে হয়তো কোনো যুদ্ধই ঘটবে না কারণ হিটলার ছিলই না কখনো আর যদি হিটলার নাই বা থেকে থাকে তাহলে আপনি টাইম মেশিনে করে কাকে মারতে গিয়েছিলেন কারণ আপনি তো জানেন না হিটলারকে এর মানে অতীতে গিয়ে হিটলারকে মেরে ফেলার অ্যাকশনটা আপনার হিটলারকে মারতে যাওয়ার কারণটাকেই মুছে ফেলেছে খুব অবাক করা ব্যাপার
যা হলো একটি বিড়ালকে নিয়ে চলুন আমরা একটি এক্সপেরিমেন্ট দেখে আসি ধরুন চারিদিক থেকে বন্ধ একটি খালি বক্সের ভেতর একটা বিড়াল রাখা হলো সাথে একটা পুশ বাটন একটা হ্যামার এবং একটি ছোট্ট কন্টেনারে ডেডলি পয়জন মানে বিষ রাখা হলো সিচুয়েশনটা এমন যদি কোনো কারণে বিড়ালটা পুশ বাটনে পা রাখে তাহলে হ্যামারটা ট্রিগার হয়ে ওই বিষের কন্টেনারকে ভেঙে ফেলবে যার কারণে বিড়ালটা মারা যাবে সো এখানে ফিফটি ফিফটি চান্স আছে বিড়ালটি পুশ বাটনে পা রাখতেও পারে আবার নাও রাখতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি কিছুক্ষণ পর বক্সটা খুলে দেখেন তখন বিড়ালটা জীবিত থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে মানে আপনি বক্স খোলার আগ পর্যন্ত বিড়ালটা একই সাথে জীবিত এবং মৃত দুটোই কারণ আপনি জানেন না বিড়ালটি বক্সের ভেতর কি অবস্থায় আছে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এটা কিভাবে সম্ভব দিস ইজ বিকজ সিম্পলি লুকিং অ্যাট ম্যাটার চেঞ্জ ইজ দ্য আউটকাম অফ হোয়াট হ্যাভেন্স টু ইট কারণ বক্সটি খোলার আগ পর্যন্ত আপনি জানেন না বিড়ালটি জীবিত না মৃত সো বিড়ালটি বক্সে থাকা অবস্থায় আপনি একশো পার্সেন্ট শিওর হতে পারছেন না বিড়ালটি বেঁচে আছে কি নেই অ্যান্ড দ্যাট সিম্পলি ক্রিয়েটস এ প্যারাডক্স সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস প্যারাডক্সেস লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো ফর মোট